肠病毒只会传染给小朋友，并不会传染给大人吗？肠病毒只有夏天才会出现，寒冷的冬天不会发生肠病毒吗？正确勤洗手，可以预防肠病毒的传染吗？肠病毒症状有哪些呢？感染肠病毒时应该注意什么？小心处理幼儿的排泄物，且处理完毕应立即洗手。感染肠病毒的幼儿建议适当休息与适当补充水分，并依照医师指示接受治疗，在家多休息。家中的病患如果是婴儿，要特别小心，其接受的病毒量往往较高。严重可能导致死亡。小朋友确诊为感染肠病毒，家长应尽速通报学校。肠病毒的传染途径，肠病毒传染方式可分为三种。第一种是飞沫传染，小朋友以咳嗽或打喷嚏的方式传染给其他人。第二种。是粪口传染，家长帮小朋友处理排泄物后没有洗手，在用餐时容易吃进病毒而感染。第三种是接触传染，接触到小朋友或是身上的水泡而被感染。如何预防肠病毒？家长要如何预防肠病毒呢？要记得督促小朋友勤洗手，玩具也要常清洗，不要让小朋友放进嘴里咬。肠病毒流行期间，避免出入公共场所，均衡饮食、运动及充足睡眠也很重要。若发现小朋友生病或引发重症的症状出现时，应尽早就医，请假在家休息。以上肠病毒的介绍，家长们有没有比较了解的呢？肠病毒哈，它不只会传染给小朋友，也会传染给大人。哦，就算在冬天也一样会有肠病毒，只是夏天是高峰期，所以要特别的注意。哦，但是我们只要勤洗手就可以预防肠病毒。那请家长特别注意家中的小朋友有没有发烧或是手脚长水泡的症状。让我们一起为幼儿肠病毒做好第一线的防护工作。
远离诱饵杀手，杜绝任何长臂哺乳禽的机会。